Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una miseria. Sí, les hablo de las lamentables condiciones en las que habitan en Bogotá la comunidad en Vera Catío y en Vera Chamí y que por cuenta de la desidia administrativa los bogotanos ya se acostumbraron a ver estas imágenes dolorosas. Niños que permanecen a pie limpio en el frío asfalto capitalino ante la mirada indiferente de los transeúntes. Pero sobre todo, frente a la ineficacia del gobierno de Claudia López, que prometió que iba a acabar con las injusticias de la ciudad. Aduciendo que es una política progresista, perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, inteligentísima, de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de dos años y medio de gobierno, las imágenes son dramáticas. La miseria y el hambre que se viven en la ciudad no le gustan a la alcaldesa influencer, que prefiere mostrar la ciudad paralela que ella gobierna, en donde todo es multicolor, destellante, de brillo, comparsas y felicidad. En la Bogotá de Claudia, todo es magia. Y ella en los eventos que se hace a sí misma promete y promete, como este que se llevó a cabo de IDIPRON, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, en donde no tuvo el más mínimo descaro de mostrar sus incoherencias. Todos los jóvenes de Bogotá, hombres y mujeres, son maravillosos. Todos. Unos tienen mejores oportunidades. Unos tienen entornos familiares que los cuidan más, los protegen más. Otros pasan por situaciones difíciles, por riesgos, por problemas de salud mental, porque están en la mala un ratico, pero para eso estamos ahí. Para eso va a estar siempre el IDIPROM, recorriendo los barrios. Todos estos jóvenes que van caminando relajados por todos los barrios de Bogotá, buscando quién necesita una mano. Eso es lo que están haciendo los jóvenes de Diprom, cada vez que vean esta chaqueta de Diprom, sepan que ahí va un amigo, una amiga, alguien que está buscando quién necesita qué. Pues alcaldesa, le voy a decir quién necesita qué. Se llama la comunidad en Verachamí, que está hacinada en el centro La Rioja, en el barrio San Bernardo y que adivine qué, es un centro de Idipron. ¿No le parece una casualidad? Lo que no entendemos los bogotanos es por qué a usted le cuesta tanto trabajo ayudar a esta comunidad que está tan focalizada. La comunidad indígena, cerca de 1.500, invadieron el Parque Nacional en Bogotá cerca de ocho meses. La alcaldesa decía que ese no era su problema, sino del gobierno nacional de Iván Duque y que el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, era incapaz de garantizarles seguridad en sus territorios. Cerca de 700 personas retornaron a sus lugares de origen y otras 800 se quedaron en Bogotá, distribuidas en dos centros, uno La Rioja y otro La Florida. La tragedia va en aumento, se han presentado brotes de tuberculosis en los niños. Las medicinas no llegan a tiempo por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá. Al parecer hay prostitución para generar ingresos. Dicen que las autoridades del distrito autorizaron supuestamente el consumo de licor y lo peor es que no hay garantías para el retorno a sus territorios por cuenta de las amenazas de los grupos ilegales. Estas son las condiciones de salubridad en las que se encuentra la población ubicada en el centro La Rioja y que explica las razones por las cuales los más de 400 niños están en alto riesgo de ver afectada su salud. Le preguntamos a la concejal del Partido Verde, Lucía Bastidas, qué es lo que está pasando con la política social del gobierno de Claudia López. Mientras Bogotá se derrumba, la alcaldesa Claudia López está derrumba. Y esto sí que pega con los indígenas en Vera que están en nuestra ciudad. Que primero los tuvieron al sol, a la lluvia en el Parque Nacional, murieron niños en las peores condiciones. Y ahora, hace unos meses, los trasladaron con un acuerdo al Centro de Atención La Rioja y al Parque La Florida, en Centros de Atención del Idiprón. ¿Y qué está pasando? Hay tuberculosis, hay problemas de hacinamiento, los vecinos se quejan de los ruidos y de las peleas que hay de cuenta del traigo y del licor. ¿Y qué pasa, alcaldesa Claudia López? 
absolutamente nada. Ustedes olvidaron a esta población. Ustedes tienen en el IDIPRON, en la integración social, más de un billón doscientos mil pesos. Está la Secretaría de Seguridad, está la Secretaría de Gobierno, está Integración Social, está el IDIPRON. ¿Y por qué no resuelven? ¿Por qué la gente está en esas condiciones indignas? Les quedó grande atender a la población indígena que está presente en Bogotá. Alcaldesa Claudia López, menos rumba y más acción. Esta población se encuentra sin agua, sin luz, sin comida, sin zapatos, sin ropa, sin estudio, en unas condiciones completamente indignas. La política social de atención a estas poblaciones vulnerables es un fracaso más de Claudia la Influencia. Una alcaldesa indiferente, insolidaria, sin empatía, que prometió que iba a sacar a la ciudad del hambre y la miseria. Por no ponernos a hablar de la inseguridad, del desempleo y los trancones. Alcaldesa, ¿ahora a quién le va a echar la culpa de la situación de los Embera Chamí y los Embera Catío? ¿Al ministro de Defensa, Iván Velázquez, o al presidente de la República, Gustavo Petro? Mientras los Embera Chamí no tienen para tomar agua potable en el centro de La Rioja, la alcaldesa de Bogotá se da el lujo de seguir contratando a su asesora estrella en imagen, Flor Marilín López. Este año el contrato es por 393 millones, algo así como 37 millones de pesos mensuales. Vale la pena mencionar que el aumento del contrato del año pasado a este fue de 47 millones de pesos. El año pasado el contratico fue por 346 millones de pesos. Pero ¿saben cómo nos muestra el gobierno de Claudia López las imágenes de los Embera Chamí cuando retornan a sus territorios? Ayer realizamos un nuevo retorno a integrantes de la comunidad de Embera que se encontraban transitoriamente en las UPI de la Florida y La Rioja. La alcaldesa Claudia López parece que odia a Bogotá y todos los días se propone hacerle la vida más difícil a los bogotanos. Su narrativa, fotografía y perspectiva de alcaldesa influencer es un verdadero insulto para los millones de bogotanos que están atascados en el trancón, asustados por la inseguridad y la criminalidad. Que Claudia nada que puede erradicar. Alcaldesa, Bogotá no es su patio de recreo, ni mucho menos su escenografía para ganar followers y likes. De verdad es imposible que con un presupuesto total de la alcaldía de 25 billones de pesos y de 120 mil millones en Idipron sea tan difícil darle una mano a la comunidad en Vera Chamí para que salgan de la trampa de la pobreza. Aquí seguiremos pendientes.